പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് നാല് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും വൈൽ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണെന്ന് പഠിച്ചു ഒരെണ്ണം എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണെന്ന് പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് എൻട്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ ലൂപ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പാണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് മറ്റൊരു ലൂപ്പ് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ലൂപ്പ് ക്യാൻ ബി സീൻ വിതിൻ അനദർ ലൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ദ ഹിയർ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ദർ പ്ലേസിംഗ് എ ലൂപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് അനദർ ലൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് മറ്റൊരു ലൂപ്പ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇപ്രകാരം നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ആകാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഏത് ലൂപ്പ് വേണേലും നമുക്ക് നെസ്റ്റിങ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും അതിനുള്ളിൽ കാണുന്നതിന് ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് കാണും ഇന്നർ ലൂപ്പ് കാണും എല്ലാ നെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ലൂപ്പിനകത്തും രണ്ട് ലൂപ്പുകൾ കാണും അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ലൂപ്പിനെ പറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും ദാ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഇത് റോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിരച്ചീനം വിച്ച് ആർ പാരലറ്റ് ടു ദി സർഫസ് എന്ത് കാണുന്നു നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് കണ്ടോ ഇന്നർ ലൂപ്പ് ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ അത് ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും തിരച്ച് ലംബമായിട്ടുള്ളതിന് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ വെർട്ടിക്കൽ ടു ദി സർഫസ് അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോളമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റോ റോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഐ രണ്ടാമത്തത് കോളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റോയും കോളവും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു വൺ ആൻഡ് വൺ വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ആൻഡ് ത്രീ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഒരു നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര എക്സാമ്പിൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും മാർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് ചില ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുക്തം ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ദ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പടം തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോഡ് പാർട്ട് എഴുതാൻ പറയും ഈ തരം പടം കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലായിക്കോണം ഇതൊരു നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പാണെന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ റോ ഈ സ്റ്റാർ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ഒരു കോളം രണ്ടാമത്തെ റോ രണ്ട് കോളം ഫസ്റ്റ്
ഒന്നാമത്തെ റോ അയ്യടവേൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് റോ അങ്ങനെ ഇടവരെ ചെയ്യണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് റോ വരെ ചെയ്യണം സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യണം റോ കൂടിക്കൂടി വരണം ദറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ പഴയ ഐയുടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് പുതിയ ഐ പഴയ ഐയുടെ വേലയുടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് പുതിയ ഐയുടെ വേല വൺ പ്ലസ് അങ്ങനെ ആണത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സി ഔട്ട് സ്ലാഷൻ സ്ലാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ലാഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുക കോളത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇന്നർ ലൂപ്പ് പറയുന്നത് ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ കോളം എങ്ങനെ വരണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു റോയും കോളവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ഒരു കോളം രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ രണ്ട് കോളം മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ മൂന്ന് കോളം ഇങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ഒന്നാമത്തെ റോ ഒന്നാമത്തെ കോളം അതെങ്ങനെയാണ് റോ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ വരെ പോകണം ഇത് റോ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കോളം വരെ ഉണ്ടാകണം പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ കോളം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വരണം ഇനി എന്താ അവിടെ വരേണ്ടത് സി ഔട്ട് സ്റ്റാറാണ് വരേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ വന്നത് ഇവ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സിമ്പൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പൽ വന്നേന് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തരുന്നു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും ഇത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ചാടുക എന്നാണ് അല്ലേ പ്രോഗ്രാമിനകത്തിൽ ആ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്ലോ നേരെ പോകാതെ ഒരിടത്തു നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചാടിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കിയ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയേ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രൊവൈഡ് സോറി ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് the transfer of program control from one place to another is called jump statements appo or program control programming in a line by line execution aanu ee line by line execution samayathe evadengilum or execution allengil flow divert cheyade nammal bypass cheyidile bypass peppadaga bypass inde kaaramana akkara nammada heart bypass cheyum avana road bypass cheyum endu parayunnare bypass cheyidu kettu vidunnathinulla or baadhiyana ee jump statements nu parayunnathu c++ il നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ദാറ്റ് പെർഫോം അൺകണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ദ ആർ റിട്ടേൺ ഗോ ടു ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഗോ ടു ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കൂടാതെ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഒരു ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം പല പ്രാവശ്യം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ്ഡ് ടു ടെർമിനേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സിറ്റ് ഇ എക്സ് ഐ ടി റിമെമ്പർ ദ വേർഡ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് എക്സിറ്റ് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ ബാക്ക് ടു ദി കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഓർ കം ഔട്ട് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഇൻറ്റു മെയിൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലെല്ലാം അവസാനം റിട്ടേൺ സീറോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ മെയിനിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ടു എനിവെയർ ഇൻ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിനെ വഴിതിരിച്ച് വിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗോ ടു അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പോഴും ഒരു ലേബൽ വേണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ എ ലേബൽ റിമെമ്പർ ദ വേർഡ് ലേബൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ
എന്നിട്ടങ്ങോട്ട് പോകണം ഗോ ടു ലേബൽ ലേബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ പോകും വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇല്ലേ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അമ്പതാകുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലേബൽ എന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടാണ് എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റാർട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ലേബൽ അപ്പം ഡാഷ് ഈസ് എ കീ വേഡ് യൂസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും ലേബൽ ഗോ ടുവിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ സഹവാസം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കീവേഡാണ് ലേബൽ അപ്പോൾ ഓർക്ക് ലേബൽ ഓക്കെ അത്രയും നമ്മളതിനെ പറ്റി ഇനി ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇല്ലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രേക്ക് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇൻ സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്വിച്ച് ബ്ലോക്ക് സ്വിച്ച് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിനെ വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെൻ എ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻകൗണ്ടേഡ് ഇൻ എ ലൂപ്പ് ഏത് ലൂപ്പായി ടേക്സ് ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ലൂപ്പ് എവിടെ ബ്രേക്ക് കാണുന്നോ അവിടെ വെച്ച് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് സ്വിച്ച് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് കാണാത്തവരൊന്ന് കാണുക ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്നർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുക സി ഔട്ട് സ്റ്റാർ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പ്രോഗ്രാമാണ് സെയിം പ്രോഗ്രാമാണ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റാറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല് അങ്ങ് മുറിഞ്ഞുപോയി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ അറിയാം എത്രാമത്തത് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ വാല് മുറിഞ്ഞു പോയത് വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ജെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആ ലൂപ്പ് അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബാക്കി നാലാമത്തെ റോയും അഞ്ചാമത്തെ റോയും സോറി നാലാമത്തെ കോളും അഞ്ചാമത്തെ കോളും എന്ത് ചെയ്ത് വരില്ല ഡിസ്പ്ലേ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് ദി ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി ഇഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബ്രേക്ക് ജെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ കോളം വന്നപ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റാർ മാർക്ക് പിന്നീട് വരാതെ ആയി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ബ്രേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ച് ഒന്നാമത്തത് ഗോ ടു പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തത് പഠിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരെണ്ണമാണ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ is another gem set when used to skipping over a part of the code within the loop body and forcing the next iteration oru pratheka bhagam vittu kalanjittu baakiyulla bhagam poornamayitte pravartana sajjamaakka adinana nammal continue nu parayadhu appo soyayittu nammal ee peru kekkunnorane endo ingane continue cheyanana namukku oru thettidharana varum pakshe continue aanu pakshe oru bhagam vittu kalanjadhinu shesham baaki continue cheyanana ibide uddheshikkunnathu the statement continue is another gem statement used for skipping the word skipping or a part of the code within the loop body appo oru pratheya bhagam vittu kalanjittu baaki bhagam modhil continue cheyan vendi the example nokke 4 i equal to 1 i less than or equal to 10 plus plus i i onana 10 aagunnana vare cheyanam 1 2 3 nu koodi koodi varanam ennittu i equal to 6 if i equal to 6 ആറാമത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്നർ മീനിങ് എന്നിട്ട് അത് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറില്ല കാരണം എന്താണ് ആറ് ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആറ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആറെങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ
ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പഠിച്ചത് സോ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് പഠിച്ചു പ്ലേസിങ് എ ലൂപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് അനദർ ലൂപ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു എപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പുള്ള ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കണം അത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റാർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ചോദിച്ചാണ് സ്റ്റാർ വരയ്ക്കുന്നത് തൊട്ടും പഠിച്ച എക്സാമ്പിളിനകത്ത് സ്റ്റാർ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിലൊന്ന് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ സഹിതമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കിത് നിർത്താം ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും അത് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കും നമുക്ക് തുടർന്നും പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്